La trasformazione dell'ex chiesa di San Francesco, già sala convegni Leonardo Sciascia in sala teatrale, era priva del via libera della sovrintendenza, che ha intimato l'immediata sospensione e informato la Procura della Repubblica, dove è stato aperto un fascicolo. Secondo la sovrintendenza il progetto non le fu comunicato, se non dopo l'ordine della sospensione dei lavori, quando la sala teatrale era già stata inaugurata. A questo punto la sovrintendenza, poiché l'immobile è sottoposto a tutela, ne subordina l'approvazione ad alcune condizioni. Che entro 60 giorni venga smontato il palco autoportante che occupa l'intera superficie dell'area abissidale, in quanto inibisce la visibilità e godibilità del bene monumentale. Secondo esponenti della minoranza in Consiglio Comunale, L'opera, costata 200.000 euro, ha privato la città della migliore sala convegni degli Iblei, dandole in cambio un teatro senza palco, quindi un teatro privo dei requisiti di un teatro, insomma un teatro dove non si può fare teatro. Spendono 160.000 euro e ci si accorge solo dopo che eh, non ci sono le autorizzazioni della sovrintendenza. Eh, L'inaugurazione è stata fatta il 6 dicembre, il progetto viene inviato il 14 dicembre. È chiaro che c'è un cortocircuito a questo punto punto nelle, nelle istituzioni Chiara Montane e le autorità competenti devono provvedere a intervenire perché eh, proseguendo così non facciamo altro che fare danni. La sala Sciascia per noi era una sala multiuso, i cittadini erano molto legati a questa sala che ora viene utilizzata solo per spettacoli teatrali riservati a poco più di 100 persone che de devono pagare per entrare lì dentro. Tra l'altro eh, è stata eh, trasformata all'interno in più fruibile come prima. Di diverso avviso il sindaco Sebastiano Gurrieri. Penso che troveremo l'accordo, la soluzione, modificando qualcosa, ma il teatro rimarrà. Perché rimarrà? Perché lo ha certificato la sovrintendenza due mesi fa, che dopo aver chiarito il fatto che i tecnici ritenevano che non essendoci opere strutturali si poteva andare avanti, noi abbiamo assecondato quello che ha detto la sovrintendenza. Quindi ci è stata presentata una richiesta documentata, compreso il fatto che noi abbiamo messo in regola la sala, che prima non lo era. Quindi ci sono state fatte tutta una serie di interventi non strutturali. Le pensi che i bagni l'abbiamo fatto in un locale attiguo che non ha vincolo. E quindi ci hanno detto, va bene, il teatro può continuare con queste modifiche. Quindi il fatto che l'opposizione ha speculato su tutta questa vicenda, non c'è dubbio che queste persone sono persone che eh, non vogliono bene la città. Perché? Perché se io ricevo l'aiuto di Mario Incudine gratuita, la consulenza, è chiaro che tutto questo disturbo lo si fa perché si vuole fare capire a Mario Incudine che non vale la pena impegnarsi su questo paese perché c'è sempre un problema localistico di polemica politica.